নমস্কার বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি টেট পরীক্ষা এছাড়াও আসাম টেট ত্রিপুরা টেট সি টেট প্রত্যেকটা পরীক্ষাটি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ইভিএস এনভারমেন্টাল স্টাডিজ বা পরিবেশ বিদ্যা এর যে পেডাগজি সংক্রান্ত আলোচনা সেটা অলরেডি আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আমরা আলোচনা করছি ইভিএস কন্টেন্ট সম্পর্কে এর মধ্যে প্রথমে অ্যাবায়োটিক এনভারনমেন্ট যার মধ্যে অ্যাটমসফিয়ার লিথোসফিয়ার বা ল্যান্ড এবং হাইড্রোসফিয়ার বা ওয়াটার সম্পর্কে আমরা আলোচনা সেরে ফেলেছি আজ আমরা আলোচনা করব বায়োটিক অ্যান্ড সোশ্যাল এনভারনমেন্ট জীবজ এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ এর দু হাজার যে নতুন সিলেবাস এর কন্টেন্ট সম্পর্কে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তোমরা এটার একটা স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারো দেখো এর মধ্যে এই যে অ্যাবায়োটিক এনভারনমেন্ট যেটা পরেও আছে দেখো অ্যাটমসফিয়ার ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা সেরে ফেলেছি আজ আমরা আলোচনা করব বায়োটিক অ্যান্ড সোশ্যাল এনভারনমেন্ট সম্পর্কে তাহলে কন্টেন্ট সম্পর্কে একটা আইডিয়া তোমরা এখান থেকে পাচ্ছ দু হাজার তেইশ এর যে পেডাগজিক্যাল ইস্যুস তার যে নতুন সিলেবাস সেটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এটাও তোমরা একটা স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারো আমরা আগেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমি নিবেদিতা দি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিবেদিতা দাস এডুকেশন তোমাদের সকলকে এই প্ল্যাটফর্মে স্বাগত তাহলে চলো মূল আলোচনায় আসা যাক বায়োটিক এনভারনমেন্ট বা জীবজ পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি যেখানে জীবের অস্তিত্ব রয়েছে সেটাই জীবজ পরিবেশ তো যেখানে জীবের অস্তিত্ব রয়েছে সেটা কি বলা হচ্ছে জীব মন্ডল বা বায়োস্ফিয়ার উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের যে সমষ্টি তাকেই বলা হচ্ছে জীব মন্ডল বা বায়োস্ফিয়ার পৃথিবীর জল মাটি বাতাস যে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে আমি জানি যে মাটির গভীরেও কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় সমুদ্রের গভীরেও কিছু প্রাণী লক্ষ্য করা যায় বায়ুমণ্ডলেও কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উপরেও জীবমণ্ডল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তাহলে এই পুরো অংশটা কি আমরা কি বলছি বায়োস্ফিয়ার মাটির গভীরে গড়ে প্রায় দশ মিটার পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরে দেখা যায় প্রায় একশো মিটার পর্যন্ত এবং বায়ুমণ্ডলে বা অ্যাটমসফিয়ারে দেখা যায় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিনশো মিটার পর্যন্ত কিন্তু জীব মন্ডল বা বায়োস্ফিয়ার বিস্তৃত হয়ে রয়েছে দেখো এই যে জীব গোষ্ঠী বা বায়োস্ফিয়ার বা জীব মন্ডল যেখানে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেটা কি বলা হচ্ছে কি তার হ্যাবিটেট বা প্রাকৃতিক বাসভূম প্রাকৃতিক বাসভূমিতে পৃথিবীর যে স্থানে অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে কোন একটা জীব বা জীব গোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে অনুকূল পরিবেশ ছাড়া কোন একটা জীব গোষ্ঠী তো স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না তাই তো তাহলে অনুকূল পরিবেশ কিন্তু খুব দরকার এবং তারা দল বেঁধে বসবাস করে যে অংশে যে অনুকূল পরিবেশে কি বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট অন্যভাবে বলা যেতে পারে উদ্ভিদ প্রাণী এবং মানুষের অবস্থান এবং স্থায়ী আস্তানা অর্থাৎ যেখানে তারা স্থায়ী হয়ে বসবাস করছে যে অঞ্চল বা পরিবেশ সুনিশ্চিত করে সেটা কি বলা হচ্ছে বসতি বা নিবাস বা হ্যাবিটেট যেমন আমরা বলতে পারি পেঙ্গুইন তো সব জায়গায় দেখা যায় না পেঙ্গুইনের বসতি বা হ্যাবিটেট হচ্ছে দক্ষিণ মেরু অঞ্চল এবার কাঁটা জাতীয় যে গাছ তাদের নিবাস বা হ্যাবিটেট হচ্ছে উষ্ণ মরুভূমি তাহলে অনুকূল পরিবেশে যে অঞ্চলে জীব গোষ্ঠী উদ্ভিদ প্রাণী বা মানুষ স্থায়ী আস্তানা তৈরি করে সেটাই হচ্ছে তার হ্যাবিটেট এরপর আমরা আসি দেখো এই যে অনুকূল পরিবেশ ছাড়া কোনো জীব কি বেঁচে থাকতে পারে নিশ্চয়ই পারে না তাহলে এই যে অনুকূল পরিবেশ ছাড়া কোনো উদ্ভিদ প্রাণী বা কোনো গোষ্ঠীর মানুষ পৃথিবীর কোথাও সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে দল বেঁধে কিন্তু বসবাস করতে পারে না এবং বংশ করণ করায় জীবন ধারণ করতে পারে না তাই আমরা বলতে পারি এই পরিবেশ বা এনভারনমেন্ট এবং প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট এর সম্পর্ক কিন্তু অত্যন্ত নিবিড় এর আমরা দেখবো যে প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট কত ধরনের হতে পারে মূলত হ্যাবিটেট চার ধরনের হয়ে থাকে এক হচ্ছে মিষ্টি বা সুপেয় জলের প্রাকৃতিক বাসভূমি দুই হচ্ছে দেখো সামুদ্রিক এলাকার প্রাকৃতিক বাসভূমি তিন হচ্ছে মোহনা অঞ্চল অর্থাৎ যেখানে নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশছে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাসভূমি এবং চার হচ্ছে স্থলভাগের প্রাকৃতিক বাসভূমি তাহলে হ্যাবিটেট আমরা চার ধরনের পেলাম মিষ্টি জলের বা সুপেয় জলের প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট সামুদ্রিক এলাকার যে প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট মোহনা অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট 
এবং স্থলভাগে প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট এরপর আসি আমরা কিছু প্রশ্নোত্তরে কোয়েশন নাম্বার ওয়ান লিমোলজি কি দেখো লিমোলজি হচ্ছে হ্রদ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বিজ্ঞানে হ্রদে জেনারেলি আমরা দেখেছি হ্রদ গুলো মিষ্টি জলের হয়ে থাকে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তাহলে সুপেয় জল বা মিষ্টি জলের যে প্রাকৃতিক ও জৈব পরিবেশ সম্পর্কে এই লিমোলজিতে আলোচনা করা হয় কোয়েশন নাম্বার টু ওশানোগ্রাফি কি ওশান বা সমুদ্র নাম দুটনেই বোঝা যাচ্ছে যে ওশানোগ্রাফি হচ্ছে সমুদ্র সংক্রান্ত বিজ্ঞান বিজ্ঞানের এই শাখায় সমুদ্রের বা লোনা জলের যে প্রাকৃতিক এবং জৈব পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয় এই যে দুটো টার্ম লিমোলজি এবং ওশানোগ্রাফি সম্পর্কে আমরা আগেও আলোচনা করেছি হাইড্রোসফিয়ার বা বাড়িমণ্ডল সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করছিলাম সেই সময় কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি দেখো প্ল্যাঙ্কটন কি প্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে জলের ভাসমান ক্ষুদ্র জীবকণা এদের কিন্তু কোনো গমনঙ্গ নেই এই যে প্ল্যাঙ্কটন এটা দু ধরনের হতে পারে কোন রকম গমন অঙ্গ নেই কোয়েশ্চেন আমি ফোরে চলে আসি নেকটন কি দেখো নেকটন কাদের বলা হয় সাঁতার কাটা যে জলচর জীব যে সমস্ত জলজ জীবেরা সাঁতার কাটতে পারে তাদেরকে বলা হয় নেকটন যেমন মাছ কচ্ছপ তিমি ইত্যাদি এই যে নেকটন অর্থাৎ যারা জলজ জীব যারা সাঁতার কাটতে পারে তাদের নিশ্চয়ই গমনঙ্গ আছে তাহলে এদের গমনঙ্গ থাকে নেকটনদের কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ হ্যালোফাইট কি দেখো হ্যালোফাইট দের লবণঙ্গ উদ্ভিদ বলা হয় লবণঙ্গ উদ্ভিদ মানে যারা লবণ জলে বা সমুদ্রের মোহনা সংলগ্ন অঞ্চলে লবণাক্ত জলে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় দেখো অজৈব লবণযুক্ত যে লবণাক্ত মাটি সেই লবণাক্ত মাটি এবং সমুদ্রের লবণ জলে যে উদ্ভিদ জন্মায় তাদেরকে বলা হয় হ্যালোফাইট বা লবণাম্ব উদ্ভিদ যেমন সুন্দরী করান গেওয়া কেয়া এগুলো হ্যালোফাইট বা লবণাম্ব উদ্ভিদের উদাহরণ যে মাটিতে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক সেখানে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাদের কি বলা হয় মেসোফাইট যেমন বট শাল সেগুন পাইন আম জাম কাঁঠাল ধান স্বাভাবিক অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্ভিদ দেখা যায় তাদের কি বলা হচ্ছে তাদের কি বলা হয় জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট যেমন কচুরি পানা জলে জন্মায় পদ্ম ঝাঁঝি শালুক এই জলজ উদ্ভিদদের বলা হয় হাইড্রোফাইট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট ফাটলে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়েকটা প্রজাতির ফান জাতীয় উদ্ভিদ তাহলে ক্যাসমোফাইট কাকে বলে আমরা জানলাম এরপর আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন লিটোফাইট কি যে সমস্ত উদ্ভিদ শিলাগাত্রী বা পাথরের পাহাড়ের গায়ে জন্মায় মানে শিলার উপর জন্মাচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে লিথোফাইট এর উদাহরণ হচ্ছে কয়েকটা বন্য প্রজাতির গোলাপ এগুলো কিন্তু পাথরের যে পাহাড় তার গায়ে বা শিলাগাত্রে জন্মায় এদেরকে বলা হয় লিথোফাইট কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন জেরোফাইট কি জেরোফাইট হচ্ছে কি মরু উদ্ভিদ তাদের কি বলা হয় জেরোফাইট মরু উদ্ভিদ মানে তারা শুষ্ক বা অতি অল্প আর্দ্রতাযুক্ত মাটিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাদেরকে জাঙ্গল উদ্ভিদ বলা হয় এদের বা মরু উদ্ভিদ বা জেরোফাইট যেমন বাবলা আকন্দ করবি ক্যাকটাস বিভিন্ন ধরনের ফনি মনসা ঘৃত কুমারি এগুলো কিন্তু জেরোফাইট বা মরু উদ্ভিদ বা জাঙ্গল উদ্ভিদের উদাহরণ কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন অক্সিলোফাইট কি 
অক্সিলোফাইট হচ্ছে যারা অম্ল বা আমলেক মাটিতে জন্মায় মাটি সামান্য আমলেক এমন মাটিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাদেরকে বলা হয় অক্সিলোফাইট যেমন হচ্ছে নিটাম কোয়েশ্চেন নাম্বার 12 সাইক্লোফাইট কি যে সমস্ত উদ্ভিদ খুব ঠান্ডা মাটিতে জন্মায় অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশে ঠান্ডা মাটিতে জন্মায় তাদেরকে বলা হয় সাইক্লোফাইট যেমন উদাহরণ হচ্ছে লাইকোপডিয়া কোয়েশ্চেন নাম্বার 13 এ আসি সাম্মোফাইট কি যে সমস্ত উদ্ভিদ দেখো বালি বা কাঁকড় মাটিতে জন্মায় বালি মাটি বা কাঁকড় মাটিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাদেরকে বলা হয় সাম্মোফাইট যেমন বন তুলসী লজ্জাবতী ইত্যাদি এরপর আসি সজীব বা জীবজ পরিবেশের প্রকারভেদ সম্পর্কে জীবজ পরিবেশ বা বায়োটিক এনভায়রনমেন্ট কে আমরা মূলত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি উৎপাদক বা প্রডিউসার খাদক বা কনজিউমার এবং বিয়োজক বা ডিকম্পোজার উৎপাদক ও প্রডিউসার কারা সবুজ উদ্ভিদ গোষ্ঠী যাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে এবং ক্লোরোফিল এর সাহায্যে তারা খাবার তৈরি করতে পারে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে মাটি থেকে জল এবং খনিজ লবণ গ্রহণ করে তার সাহায্যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল এর সাহায্যে খাবার তৈরি করে যেটা হচ্ছে গ্লুকোজ সরল খাদ্য গ্লুকোজ তৈরি করে উৎপাদক এটাই কিন্তু এই খাদ্যই কিন্তু সমস্ত জীব জগতের খাদ্যের মূল উৎস তাই এদেরকে বলা হয় উৎপাদক খাবার উৎপাদন করে বলে এরপর আসে খাদক বা কনজিউমার অর্থাৎ এই যে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য গ্রহণ করে যারা তাদেরকে বলা হয় খাদক বা কনজিউমার এই যে খাদক বা কনজিউমার এটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তৃণভোজী বা হারবিভোর অর্থাৎ যারা এই যে তৃণ বা ঘাস বা সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে হারবিভোর যেমন হরিণ ছাগল এরা হচ্ছে হারবিভোর বা তৃণভোজী মাংসাশী বা কার্নিভোর কারা যারা এই তৃণভোজী প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে বাঘ সিংহ এরা হচ্ছে মাংসাশী বা কার্নিভোর এবং যারা সবকিছুই খায় তারা হচ্ছে অমনিভোর বা সর্বভোগ মানুষ কিন্তু এই পর্বের মধ্যে পড়ে বা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাহলে উৎপাদককে খেয়ে বেঁচে থাকছে খাদক খাদক তিন প্রকার তৃণভোজী বা হারবিভোর মাংসাশী বা কার্নিভোর এবং সর্বভোগ বা অমনিভোর আর হচ্ছে বিয়োজক বা ডিকম্পোজার জীব দেহের মৃত্যুর পর যারা যে সমস্ত অনুজীব সেই মৃতদেহকে পচিয়ে গলিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ডিকম্পোজ করে পরিবেশে মিশিয়ে দেয় তাদেরকেই বলা হয় ডিকম্পোজার বা বিয়োজ এবারে পুষ্টির দিক থেকে বিচার করতে গেলে আমরা বলতে পারি যে পুষ্টি বা নিউট্রিশন এটা মূলত দুই ধরনের অটোট্রপস বা সভোচি এই যে উদ্ভিদেরা নিজেদের পুষ্টি নিজেরাই গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে এবং পুষ্টি সম্পন্ন করে এদেরকে বলা হয় অটোট্রপস বা সভোজি এবং হেটোরোট্রপস বা পরভোজি অর্থাৎ অন্যের উপর পুষ্টির জন্য যারা নির্ভরশীল তাদেরকে বলা হচ্ছে হেটোরোট্রপস এই যে অটোট্রপস এটা আবার দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে ফোটোট্রপস বা আলোকজীবী আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করে আর দুই হচ্ছে কেমোট্রপস বা অনালকজীবী অর্থাৎ কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা সূর্যালোক ছাড়াও কেমিক্যালি খাদ্য তৈরি করতে পারে তাই তো এদেরকে বলা হয় কেমোট্রপস আর এই যে পরভোজী বা হেটোরোট্রপস এটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় হলজয়ী অর্থাৎ যারা কঠিন বা তরল খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টি সম্পন্ন করে প্যারাসাইটস বা পরজীবী যারা পুষ্টির ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং স্যাপ্রোফাইটস বা মৃতজীবী অর্থাৎ মৃত জীব দেহ থেকে পুষ্টি সম্পন্ন করে যারা তাহলে পুষ্টির দিক থেকে বিচার করতে গেলে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি সজীব বা জীবজ পরিবেশকে তাহলে আমরা জীবজ পরিবেশ বা বায়োটিক এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা কমপ্লিট করলাম এরপরে আমরা চলে আসছি সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট বা সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে দেখো সামাজিক পরিবেশ কি আমরা যে সমাজে বসবাস করি বা যে সোসাইটিতে বসবাস করি তার পরিবেশটাই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ বা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট এবারে এই যে যে সমাজে আমরা বসবাস করি সেখানে বিভিন্ন ফ্যাক্টর কাজ করে শিক্ষার হার ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতি ধারণা প্রথা রীতিনীতি সামাজিক মূল্যবোধ আর্থিক সচ্ছলতা পরিচ্ছন্নতা বোধ যুক্তিসম্মত যে মনোভাব নীতি বোধ জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক যে মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারাকশন মানুষের সমাজের ধরন তাদের জীবিকা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
রাজনীতি সংস্কৃতি প্রযুক্তি এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাই তো জনসাধারণের মধ্যে এই যে বিভিন্ন যে ফ্যাক্টর গুলো এগুলোই কিন্তু কোন একটা অঞ্চলের যে সামাজিক পরিবেশ বা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট কে সূচিত করে তাহলে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফ্যাক্টর গুলোর সমাবেশকে বুঝি দেখা যায় যে উন্নত যে দেশ উন্নত দেশ এবং স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় যে উন্নত দেশগুলো তুলনায় অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত যে দেশ তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দারিদ্র অশিক্ষা অপরিচ্ছন্নতা এবং কুসংস্কার এর পরিমাণটা বেশি উন্নত দেশগুলোতে এদের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ফলে কি হয় অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার মায়েদের মৃত্যুর হার এগুলো বেশি হয় স্বভাবতই এছাড়াও দূষণ এবং অপরিচ্ছন্নতা এই দুটো কারণে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে বেশি হয় স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলোতে মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন ম্যালেরিয়া ডেঙ্গি ফাইলেরিয়া এছাড়াও জলবাহিত বিভিন্ন রোগ কলেরা ডায়রিয়া আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত সংখ্যা ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হয় কারণ দূষণ এবং অপরিচ্ছন্নতা বেশি বলে কোথায় অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ফলে কি হয় জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন একটা দেশের বা কোন একটা জায়গার সামাজিক পরিবেশ যত উন্নত হবে তার জনস্বাস্থ্য কিন্তু তত সুরক্ষিত হয় সামাজিক পরিবেশ বা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট এর সুস্থিতি এবং এর উন্নতির জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে স্থিতিশীল বা সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু তোমরা পাবে এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফিতে যেটা সম্পর্কে আমরা ডিটেলস এর পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি বা পরিবেশগত ভূগোল তাহলে এখানেও আমরা স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সুস্থায়ী উন্নয়ন ব্যাপারটা পাবো জেনে নিই যে স্থিতিশীল বা সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা স্থিতিশীল উন্নয়ন মানে যে উন্নয়ন কিন্তু স্থিতিশীল বা যার মধ্যে স্থিতি রয়েছে বা স্থায়িত্ব রয়েছে মানে কি বা মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম সেই প্রজন্মের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সেই প্রয়োজনটাকে কিন্তু সঞ্চিত করে রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাকেই বলা হচ্ছে স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা কার্ড মত অনুসারে এই সংজ্ঞা এই সংজ্ঞা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সর্বে বলা হয় ডাব্লিউ সিই ডি ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা এটাকে ব্রুটল্যান্ড কমিশনও বলা হয় এই কমিশনের মত অনুসারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টায় কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাকেই বলা হচ্ছে কি স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দেখো এই যে স্থিতিশীল উন্নয়ন মানে যে উন্নয়নের মধ্যে স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা থাকবে সেটা হচ্ছে কি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা চলবে না পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে হবে যে উন্নতির জন্য পরিবেশটাকেই নষ্ট করে দিলাম কারণ পরিবেশের সঙ্গে মানব জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে পরিবেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা দীর্ঘ মেয়াদি সামগ্রিক মানব উন্নয়ন যে ব্যবস্থা তাকেই বলা হচ্ছে স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপ না ওই যে দারিদ্র অশিক্ষা যেগুলো আমরা দেখলাম সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ভূভুক্ষা প্রভৃতি আর্থ সামাজিক অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করাই কিন্তু এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের যেমন সামাজিক উন্নতি ঘটে থাকে সেরকম আর্থিক উন্নতিও ঘটে থাকে অর্থাৎ আর্থ সামাজিক উন্নতি এক সঙ্গে ঘটে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে ছবি বা চিত্রের সাহায্যে স্থিতিশীল বা সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কে বুঝতে গেলে আমরা দেখব যে এই যে সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা তিনটে মাত্রা বা ডাইমেনশনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক হচ্ছে কি পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশগত উন্নয়ন হতে হবে যেটাকে বলা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এছাড়াও 
দ্বিতীয় মাত্রা হচ্ছে সমাজ বা সোসাইটি অর্থাৎ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এবং তিন হচ্ছে অর্থনীতি বা ইকোনমি অর্থাৎ ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই তিন ধরনের উন্নয়ন যদি এক সাথে ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারি সেই উন্নয়নকে সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তো এই যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমরা তিনটে যে মাত্রা দেখলাম তার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে পরিবেশ অর্থাৎ পরিবেশগত উন্নয়ন বা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এক্ষেত্রে জরুরি দেখা যায় যে পরিবেশের যে প্রত্যেকটা সজীব বলো বা জড় উপাদান এগুলো খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে বা জৈব ভূ রাসায়নিক চক্র এর মাধ্যমে অথবা জল চক্র বা বাড়ি চক্রের মাধ্যমে পরস্পর কিন্তু নিবিড় ভাবে যুক্ত তাহলে এদের কোনটা যাতে ক্ষতি না হয় উন্নতির জন্য সেদিকে নজর রাখতে হবে শিল্পায়ন নগরায়ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কৃষিতে ফলন বৃদ্ধি এই সবই করতে হবে কিন্তু পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবার দেখো এই যে সমাজ বা সোসাইটি এখানে সুস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনটে দিকে নজর দেওয়া হয় এক হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন মানে দারিদ্র দূরীকরণ শিক্ষার প্রসার স্বাস্থ্যের উন্নতি সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে এছাড়াও সামাজিক যে যোগসূত্র গুলোর উন্নতি অর্থাৎ সোশ্যাল লিঙ্কস যেমন এই যে সামাজিক সংঘবদ্ধতা বা সামাজিক ক্ষেত্রে সবার অংশগ্রহণ এই ব্যাপারগুলোকে দেখতে হবে এছাড়াও সমাজ এবং পরিবেশের মধ্যে যে মেল বন্ধন যেমন হচ্ছে কি যে সামাজিক বনসৃজন করা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট জলাশয় সংস্কার করা আধুনিক বজ্র ব্যবস্থাপনা এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এই সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখতে হবে আর অর্থনীতি বা ইকোনমিক্স অর্থাৎ ইকোনমিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে দুর্লভ যে সম্পদ গুলো রয়েছে তা যেন সংরক্ষণ করা যায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় সামাজিক দায়বদ্ধতা একেও যেন ঠিকঠাক ভাবে পালন করা যায় তাহলে এই তিনটে ব্যাপার যদি একত্রে সংযোজিত হয় তাহলে আমরা সেই উন্নয়নকে সুস্থায়ী উন্নয়ন বলতে পারি এক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সেটা সামাজিক ভাবে কিন্তু ন্যায় সঙ্গত হবে পরিবেশগত ভাবে সহনশীল হবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে টেকসই হবে তাহলে এগুলো একত্রে ঘটলে তাকে আমরা বলছি সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হকের সাহায্যে ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার করলাম এরপর আসি আমরা এই সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন উত্তরে প্রথম প্রশ্ন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তত্ত্বের মাত্রা বা ডাইমেনশন গুলি কি কি দেখো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা তিনটে মাত্রা বা ডাইমেনশনের উপর প্রতিষ্ঠিত আমরা আলোচনা করলাম এক হচ্ছে পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট দুই হচ্ছে সমাজ বা সোসাইটি এবং তিন হলো অর্থনীতি বা ইকোনমি সেখানে গৃহীত একুশ শতকের যে কর্মসূচি তাকেই বলা হয় এজেন্ডা একুশ এই যে এজেন্ডা একুশ এর কর্মসূচি গুলো চার ভাগে বিভক্ত স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্যই কিন্তু এই কর্মসূচি গুলোকে গ্রহণ করা হয়েছিল এই যে চার ভাগে বিভক্ত কর্মসূচি গুলো কি কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগত কর্মসূচি এবং প্রায়োগিক কর্মসূচি এটা হচ্ছে এজেন্ডা একুশ বা একুশ শতকের কর্মসূচি কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রিতে আসি সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এর লক্ষ্যগুলো কি কি দেখো আমরা সতেরোটা লক্ষ্য এখানে পাই সেভেন গোলস এর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে দারিদ্র থেকে মুক্তি বা নো পোভার্টি ক্ষুধার অবসান বা জিরো হাঙ্গার সুস্বাস্থ্য ও কুশলতা গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েল বিং চার হচ্ছে উন্নত শিক্ষা কোয়ালিটি এডুকেশন পাঁচ হচ্ছে লিঙ্গ সমতা বা জেন্ডার ইকুয়ালিটি ছয় হচ্ছে পরিচ্ছন্ন জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন সাত হলো সস্তা এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবস্থা অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড ক্লিন এনার্জি আট হলো কাজের পরিবেশে উন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ নয় হলো শিল্প উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামোর প্রসার ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার 
দশ হচ্ছে অসাম্য কমানো রেডিউসড ইনইকালিটিস এগারো সুস্থায়ী নগর এবং মানব গোষ্ঠী সাস্টেনেবল সিটিস অ্যান্ড কমিউনিটিস বারো হচ্ছে দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন রেসপন্সিবল কনজামশন অ্যান্ড প্রোডাকশন তেরো হচ্ছে জলবায়ুর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ ক্লাইমেট অ্যাকশন চোদ্দ জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা লাইফ বিলো ওয়াটার পনেরো হচ্ছে স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা লাইফ অন ল্যান্ড ষোলো হল শান্তি সুবিচার এবং বলিষ্ঠ প্রশাসন পিস জাস্টিস অ্যান্ড স্ট্রং ইনস্টিটিউশন এবং সতেরো নম্বর গোল হচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব পার্টনারশিপ ফর দ্য গোলস তাহলে এই হলো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বা সামাজিক পরিবেশ এর যে সুস্থায়ী উন্নয়ন এর সতেরোটা লক্ষ্য পরের প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস কি দেখো দু সালে রাষ্ট্রসংঘের যে মিলেনিয়াম সামিট সম্মেলন সেখানে ওয়ান এইটি নাইন বা একশো উননব্বইটা দেশ আটটা মূল লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে যে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছেন সেই লক্ষ্যগুলোকেই বলা হয় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস অর্থাৎ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস এটা দু সালে রাষ্ট্রসংঘের যে মিলেনিয়াম সামিট সম্মেলন হয়েছিল সেখানে এই আটটা মূল লক্ষ্যকে কিন্তু গোল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এটা করেছিল একশো উননব্বইটা দেশ মিলে এবার দেখো এই লক্ষ্যগুলো কি কি লক্ষ্যগুলোর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে চরম দারিদ্র এবং ক্ষুধার অবসান কেউ না খেয়ে থাকবে না প্রত্যেকেরই পেট ভর্তি খাবার দরকার প্রত্যেকটা মানুষের তারা যেন পায় সেটা ছিল প্রথম লক্ষ্য দুই হচ্ছে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রাইমারি এডুকেশন যেন সবাই পায় তিন হচ্ছে লিঙ্গ সমতা মজবুত করা অর্থাৎ জেন্ডার ইকুয়ালিটিটাকে কিন্তু স্ট্রং করা চার হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার কমানো পাঁচ মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন ছয় হচ্ছে এইচআইভি বা এইডস অথবা ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সাত হলো পরিবেশকে সুস্থায়ী করা এবং আট হলো উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা তাহলে এই হলো মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস তাহলে আজ আমরা বায়োটিক অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট জীবজ এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করলাম পরদিন আমরা আলোচনা করব এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি এবং এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস প্রসঙ্গে অলওয়েজ বি পজিটিভ ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ ভিডিও ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও এবং সাবস্ক্রাইব করে নিও পাশে থেকো ভালো থেকো ধন্যবাদ